Bonjour, bienvenue à vos 2 minutes juridiques avec le cabinet avocat en associé par VK. On va parler de responsabilité pénale dans quelques minutes, mais tout de suite, les brèves de la semaine avec une décision intéressante de la Cour de justice de l'Union européenne sur la notion de contrôle analogue quand j'ai des contrats de prestation de services intégrés, in-house, et une décision, une ordonnance du TA de Nice sur la suspension de la passation d'un contrat quand le délégataire n'est pas jour de ses attestations sociales et fiscales. Le Conseil d'État, de son côté, en matière d'agents, à préciser la procédure qui s'applique en cas d'abandon de poste et puis une grosse actualité environnementale. D'abord, en matière de néonicotinoïdes, la Cour de justice de l'Union européenne a censuré le droit belge sur les dérogations que l'on peut s'auto-octroyer au niveau étatique. Bah oui, sauf que la France a fait la même chose sur un registre très très légèrement différent. Mais enfin, voilà. Autre élément environnemental, L'État a mis sur la table 2, millions de fonds verts, pour, 2 milliards pardon, pour le, les fonds verts, euh, avec énormément de, de, de chantiers sur lesquels on peut récupérer une partie de cette manne, euh, biodéchets, éclairage, rénovation, cyclone, incendie, inondation, montagne, trait de côte, renaturation, biodiversité, covoiturage, friche et euh, zone à faible émission mobilité, avec euh, un petit fléchage pour celles des collectivités qui ont perdu la CVE. Et donc, sur ce point, une circulaire a été adoptée euh, le 14 décembre et toute une série de fiches techniques. On n'a pas encore le modèle de demande de subvention, mais on peut déjà travailler pour récupérer une partie de cette manne. C'est donc important. Et puis, un petit rayon de soleil sur le photovoltaïque pour les questions bâtimentaires. En effet, il y a toujours beaucoup d'ambiguïté, de questionnements sur ce qui peut être fait en matière de bâtiments, euh, monuments historiques, etc., etc. Donc l'État se fixe par une instruction interministérielle, une doctrine plus ouverte euh, et plus euh, claire. Pour tout ce qui est produit biocide, le juge européen, toujours lui, autorise le droit national, français en l'espèce, d'être un peu plus strict que ce qu'impose le droit européen sous certaines conditions. Strict dans le sens de la euh, prohibition de cette publicité. Et puis, un gros chantier pour les années à venir, c'est la généralisation des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau, avec des échéances à 2027-2029. Un arrêté est venu nous préciser tout ceci, mais avec des pouvoirs d'action et de coordination qui restent un brin évanescent sur ces sujets extrêmement euh, importants. Grand et moi dans euh, le, le monde des transports, euh, parce que l'on a une censure relativement euh, sévère confirmée à hauteur d'appel par la CIA de Toulouse, du plan de déplacement urbain de l'agglomération de la métropole, enfin du, du, ter du territoire, donc du CEO. Et puis, intéressant, une étude vraiment euh, très bien faite sur le vrai coût des piscines. Je vous mets ici des références. On, on va de 10 euros à 12 euros par passage, selon la manière de, de calculer. Censure également assez sévère du SRADET de Bourgogne-Franche-Comté par le théâtre de Dijon, euh, ce qui évidemment euh, provoque quelques émotions dans un certain nombre de, de régions. En matière d'aménagement toujours, euh, décision intéressante du Conseil d'État sur le fait qu'on peut construire un établissement recevant du public même si la création n'a pas encore été autorisée au sens ERP. Et puis euh, un jugement euh, donc, du Terre de Lille euh, a euh, condamné l'État à indemniser à la commune de Valenciennes l'écart entre le montant prévisionnel et le montant définitif de taxes d'habitation parce que ça n'était pas expliqué et donc bien justifié. Donc intéressant, très souvent les collectivités ne vérifient pas assez ce qu'ils peuvent espérer obtenir en matière de fiscalité vis-à-vis -vis des contribuables ou vis-à-vis -vis de l'État. Unification progressive toujours en matière de finances à prévoir du cadre budgétaire et comptable pour la plupart des groupements de coopération sanitaire et groupements de coopération sociale ou médico-sociale. Censure par la Cour de cassation de toutes les procédures faites contre Mme Buzyn en tant qu'ancienne ministre au titre de la pandémie de Covid-19 et quelques autres annulations, pour partie pour des questions de procédure, hein, pour les actes de procédure euh, devant la Cour de justice de la République, et dans le cas de Mme Buzyn également sur des questions de euh, fonds. Décision importante rendue par la Cour de cassation en assemblée plénière. Et puis les mini-brèves, alors il y en a beaucoup, hein. que voici, n'hésitez pas à mettre sur pause, que voilà et que voici encore. Mais passons à notre grand dossier, responsabilité pénale dans le monde territorial, chiffres et conseils. Tous les ans, l'Observatoire de la SMAC, le dirigé par M. Brunet, que nous verrons tout à l'heure, rend un rapport sur le risque pénal des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux. Et les 280 pages de l'édition 2022 viennent d'être diffusées. Alors, on va revoir ensemble tous les chiffres en la matière qui sont très intéressants. Mais avant d'aborder ceci, quelques 
Conseil très, très sommaire. Premier élément pour tout ce qui est infraction dite de négligence ou d'imprudence. C'est surtout des questions de pollution ou d'homicide et blessures par imprudence. Eh bien, euh, il faut appliquer la loi Fauchon, aujourd'hui, article 121-3 du Code pénal, qui conduit à ce tableau aussi que vous voyez, où on va calibrer plus ou moins sa prudence en fonction du point de savoir si on est en situation d'être ou pas la cause directe d'un préjudice et s'il y a des normes fixées par le règlement que l'on pourrait risquer de, de violer et qui peuvent entraîner un risque immédiat pour autrui. Je, je simplifie. Cette grille-là, elle n'est pas à voir au lendemain d'un préjudice, euh, au lendemain euh, d'un accident, mais au fil de la vie municipale, départementale, régionale ou de l'État, pour calibrer le niveau de prudence en y réfléchissant bien. Et puis, il y a le, les infractions volontaires. Alors, vous allez me dire, ah bah moi, je vais mettre comme une infraction volontaire parce que je suis quelqu'un de très prudent. Ben bah oui, mais malheureusement, ce n'est pas ça qui se passe. Il y a énormément d'infractions, euh, la prise illégale d'intérêt, par exemple, qui peuvent se constituer juste parce qu'on est des deux côtés d'un dossier, en tant qu'agent euh, public ou en tant qu'élu. Et puis, on aura euh, de l'autre côté des gens qui seront de sa famille, même des amis euh, euh, ou d'autres structures pour lesquelles on est mandataire. Cette infraction a beaucoup évolué avec des lois en 2021-2022, mais nous l'avons déjà évoqué ensemble. Les procédures de déport et les euh, nouvelles mesures visant à ce que certains intérêts seulement soient sanctionnés restent piégeuses, piégeuses à tout le moins. Le favoritisme peut être commis également en réalité par imprudence, la concussion aussi, le recel de la butte de biens sociaux aussi. Donc faites attention à ces infractions. Les détournements et soustractions de fonds publics peuvent être également plus piégeux et concernent toucher des élus honnête ou des cadres territoriaux honnêtes, c'est possible. Les questions d'injure et de diffamation sont également une grande source de ces contentieux. Je vous ai mis ici un petit tableau qui résume un petit peu les différentes infractions, les ripostes et les pièges et astuces en la matière. Ces domaines-là ne peuvent pas être survolés en quelques secondes. Mais il faut avoir conscience que ces domaines-là doivent être maîtrisés pour éviter les pièges ensuite. Ces pièges conduisent à un certain nombre de contentieux qui sont suivis avec constance euh, par l'observateur de la SMAC. Merci à M. Brunet avec nous. Bonjour Luc. Bonjour. Il y a une hausse du nombre d'élus poursuivis, mais une relative stabilité des condamnations. C'est bien ça nos, nos chiffres, euh, depuis plusieurs années, ils notent une hausse du nombre d'élus qui sont poursuivis. Sur la mandature 2014-2020, nous avons recensé près de 2000 élus locaux qui ont été poursuivis, soit grosso modo euh, un élu chaque jour qui est poursuivi. Alors c'est 1979 pour être précis, un dernier recensement, soit une hausse de plus de 50% par rapport à la dernière mandature, 2008-2014. Donc en moyenne, euh, s'il y a un chiffre à retenir, c'est grosso modo un élu local qui fait l'objet d'une mise en cause pénale par jour. Sur la, la mandature 2020-2026, nous pensons, euh, alors c'est une estimation hein, qui reste à consolider, que ce chiffre devrait se réduire de près de 20%, avec euh, en, à peu près autour de 1600 élus locaux qui devraient être poursuivis. Euh, il s'agit d'estimation, de, hein, donc ça peut encore évoluer. Et euh, ce d'autant que, alors que nous constations une baisse depuis 2016, avec un plateau qui semblait être atteint euh, en dessous de 300 élus chaque année qui étaient mis en cause, en 2021, euh, nous, avons, euh, nous constatons une reprise du contentieux. Donc il faut être prudent dans nos estimations sur, euh, sur le mandature 2020-2026, parce que ça peut repartir à la hausse. En 2020, il n'y avait, eu, euh, avait pas eu d'inflation du contentieux, euh, alors que c'était une année électorale. 2021, il semble qu'il y ait une reprise. Avec un taux de mise en cause marginal limité, mais euh, un peu moins limité quand on se concentre sur les exécutifs toute infraction confondue, si on rapporte le nombre d'élus locaux qui sont poursuivis au nombre total d'élus locaux qui existent en France, ça nous donne un taux de mise en cause pénale de 0,342%. Alors cette année, une petite nouveauté, on a calculé ce taux uniquement pour les maires, pour voir ce qu'il en était pour les élus, pour les maires, les chefs de l'exécutif. Donc pour l'ensemble des chefs de des exécutifs locaux, ce taux de mise en cause, il est de 2,35%. Et pour les maires, il est de 2,72%. On voit bien qu'effectivement, il y a un ciblage plus particulier de la pression pénale sur les chefs des, des exécutifs et notamment sur les, sur les maires. Mais dans tous les cas, on reste très loin du délai terre tous pourris, puisque même si on prend le taux de 2 de, de 72%, ce d'autant que l'on parle de toute infraction confondue. Et autre élément à prendre en compte, 
Qui dit poursuite ne dit pas condamnation, d'où le nécessaire respect du principe de la présomption de non-sens. En moyenne, ce que nous constatons depuis 27 ans, c'est que le taux, de, le taux de condamnation des élus qui sont poursuivis est légèrement inférieur à 40%. Ce qui explose d'ailleurs, c'est plus le nombre de mises en examen, et encore plus en amont d'enquête préliminaire, mais là on n'a pas de statistiques, que de condamnation, c'est bien ça euh, Sur nos chiffres que, que l'on présente dans notre rapport, c'est que toutes les procédures sur la mandature 2014-2020 ne sont pas encore arrivées à leur terme. Donc dans notre graphique que l'on présente, on présente euh, moins de 500 élus qui, sont, qui ont été condamnés, parce que c'est notre constat actuel. Néanmoins, ce chiffre il va encore évoluer à la hausse, et on va euh, sans doute dépasser, euh, lorsque toutes les procédures seront arrivées à leur terme, à plus de 600 élus qui auront été condamnés. Et vous avez raison de souligner qu'effectivement, c'est plus une hausse des mises en cause qu'une hausse des condamnations. Et du côté des cadres territoriaux Pour les agents, la hausse est de, entre la mandature 2014-2020 et la mandature 2008-2014, elle est l'ordre de 20%. Donc moins que pour les élus locaux, puisqu'on a vu que la hausse pour les élus locaux était de 50%. Le taux de mise en cause pénale des, élus, des fonctionnaires territoriaux est sept fois moins, moindre que celui des élus locaux, puisqu'on a un taux de mise en cause pénale de 0,0495%. En moyenne, chaque semaine, vous avez à peu près deux, deux fonctionnaires territoriaux qui sont, qui sont poursuivis, euh, qui sont poursuivis et qui sont mis en cause pénale. Oui, mais de quelles infractions parlons-nous, justement Le premier motif de mise en cause pénale des élus et des fonctionnaires territoriaux, ce sont les manquements aux probité. Ensuite, pour les élus, on trouve sur la deuxième marche du podium les atteintes à l'honneur, donc tout le contentieux, la diffamation, alors que pour... Euh, les fonctionnaires territoriaux sur la mandature 2014-2020, ce sont les atteintes à la dignité qui arrivent en deux. Donc tout ce qui est harcèlement, discrimination, injure. Et en trois, pour les élus, on retrouve ces mêmes manquements, euh, à la dignité, les atteintes à la dignité. Donc c'est le troisième motif de poursuite des, des élus locaux. Alors que pour les fonctionnaires territoriaux, il y a un contentieux qui augmente. Ce sont les violences sexuelles excessives, sexistes qui arrivent en troisième motif de poursuite des fonctionnaires territoriaux. Et c'est d'ailleurs, sur mon nature 2014-2020, le deuxième motif de condamnation des fonctionnaires territoriaux. Et pour finir, allez, des petits conseils pour la route s'appliquant aux plus dangereuses de ces infractions volontaires. Je vais me permettre de vous piquer un de vos conseils sur les manquements en droit de probité. C'est, euh, attention, euh, c'est pas parce que votre, votre conscience ne vous, dit, ne vous alerte pas qu'il n'y a pas de danger. Et euh, si je le reformule, c'est que je dirais qu'il faut faire attention parce que les manquements de devoir probité ne signifient pas nécessairement euh, de piquer dans la caisse. L'enrichissement personnel ne constitue pas nécessairement un élément constitutif des manquements de devoir probité. Et ça, il faut en avoir conscience parce que c'est vrai que le manquement de devoir probité, qui dit probité, on pense à malhonnêteté et donc on pense a priori à euh, l'élu euh, ou à l'agent qui va piquer dans la caisse. Ça existe. Ça reste très marginal, mais ce n'est pas le gros euh, des manquements de droit probité. Trois exemples. Le délit de favoritisme. Le délit de favoritisme, ça va être une entorse au code, au code, au code de la commande publique, qu'elle soit volontaire ou non. Et on peut parfois même avoir des élus qui partent dans de bonnes intentions, avec de bonnes intentions, par exemple, favoriser l'emploi local. Mais euh, si pour favoriser l'emploi local, on contourne les règles de la commande publique, eh bien, on peut se retrouver condamné au pénal pour délit de favoritisme. Autre exemple, et vous en connaissez un rayon en la matière, hein, c'est le délit de prise illégal d'intérêt, on a fait un colloque sur le sujet. Là aussi, ben, la plupart des délits de prise illégal d'intérêt ne, euh, ne traduisent pas un enrichissement personnel de la part des élus qui ont été poursuivis. Un seul exemple euh, que je peux citer, le tribunal correctionnel de Cahors a condamné quatre élus d'une petite commune rurale pour prise illégale d'intérêt. Quel a été leur tort ben, C'est d'avoir participé au vote d'une subvention à une association qui organisait la fête de la poterie dans le village. Or, ils étaient membres de cette association et donc ils n'auraient pas dû participer au vote. Le montant de la subvention il était très dérisoire, 250 euros. Ils ne se sont rien mis dans leur poche à titre personnel. Et dernier exemple, c'est le détournement de fonds publics. Alors, détournement de fonds publics, on pourrait penser que là, pour le coup, il faut vraiment avoir piqué dans la caisse. Ben, pas nécessairement non plus. Euh, pas nécessairement non plus. Récemment, vous avez un, le tribunal correctionnel de Dunkerque qui, qui a condamné des élus 
Pour avoir, euh, c'est un arrêt, un jugement du 31 octobre 2022, donc euh, relativement récent, contre commune rurale, euh, qui constate que le maire constate qu'il ben, y a une, une perdition de, de médecins, enfin, c'est une commune de ville de moins de 10 000 habitants. Dans les années 2010, la commune était en effet, est passée de 12 à 3 médecins, donc il ne reste que 3 médecins. Euh, le maire se dit, ben, il, faut, il faut stopper l'hémorragie, il faut attirer de nouveaux médecins, et pour cela, la commune décide d'embaucher deux secrétaires médicales qu'elle met à disposition euh, des médecins pour favoriser euh, leur implantation sur le territoire et qu'ils restent sur place. Sauf qu'il y a un dépôt de plainte par l'opposition pour euh, détournement de fonds publics, euh, l'opposition estimant qu'effectivement il s'agit d'une utilisation privative de fonds publics qu'on ne peut pas ainsi subventionner en quelque sorte une activité privée. Le maire explique avoir voulu œuvrer pour le seul bien de ses administrés et, et garder une activité médicale indispensable sur la commune. Le tribunal compagne, condamne le maire et ainsi qu'un adjoint à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et trois ans d'éligibilité. Bien, merci, au revoir. Merci Eric, bonne journée. Et merci à vous. J'espère pas trop vous avoir découragé. A bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant d'eau associés. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.